Bueno, pues Alejandro Fernández ya está harto de que se le pegosteen cosas. Y ya no ya quiero no que se le pegue que, nada. Que no se le pegue nada más. Es que Alejandro todo se Fernández. Le pega. Uh -huh. Pide prueba de COVID-19 y estrictas medidas sanitarias para grabar junto a Calibre 50 el videoclip del tema Decepciones. Una sexy mujer con vestido rojo ceñido a su cuerpo seduce a Alejandro Fernández y a Edén Muñoz. Y a Edén, Edén Muñoz, güey. Muñoz, perdón, vocalista y acordeonista de Calibre 50. Ambos son cautivados por la belleza de la modelo venezolana, pero... No puede ser una venezolana infecta. La música ranchera y regional mexicana se fusionan mientras el calor de una fogata es testigo de las historias de decepciones. El Potrillo, junto a los, a los integrantes del grupo sinaloense, recuerda sus cuitas de amor cantando y tomando tequila. Me en encanta un la palabra cuitas. El asunto es que se tienen que hacer este, pruebas todos los que participen en el videoclip. Se van a tener que hacer una prueba porque no se le vaya a pegar a Alejandro Fernández, el putrillo. Este, nada de COVID-19 ni nada. A ver, a ver, sube tantito. Qué bonito canta Alejandro. Muy suavecito, ¿no? Pero también tiene una voz muy potente cuando la necesita. Tiene un rango muy amplio. Cuando muy algo ancho. lo está matando, que tienen que sacarle de adentro cuando algo lo está matando. Ay, ay, ay. ay, ay, ay. Exactamente. Mm. Bueno, bueno, gracias, nos vale gorro. En otras nota. noticias, a mí también me vale un poco de madre. El Festival de no, Berlín. No, espérate, el Festival de Berlín ¿Qué? también me vale gorro. ¿No o sea, te gusta el Festival de Berlín? Vamos a lo verdaderamente relevante. A ver. El amarre mm. de amor que le hace Tania Ruiz al licenciado Peña Nieto. A ver, vamos a ver. Los brujos ya están de acuerdo. Los brujos Primero eh, que nada. ya hablaron. Ajá. El día de ayer les hablamos, les presentamos este audio en el cual Tania Ruiz dice haber, haber sido visitada por un arcángel que le movía la manzana. No la vamos manzana a, de vamos a escucharlo de nuevo, porque es un momento muy emotivo en donde ella, pues yo creo que sí piensa realmente, está, porque está eh, llorando. Y está luego escuchamos el otro reportaje completo nuevo. Está emocionada porque al parecer los arcángeles sí. que ella de alguna manera llamó a su habitación o al lugar en donde se encuentra, le, le dan una prueba, una, una muestra de su poder moviendo una pitera manzana. Bueno, si se empieza a mover una manzana, eh, yo no encuentro ninguna explicación. Tiene un gusano. Sí, sí, creo si se arcángel. empieza a mover una manzana, tiene un gusano. Por eso, si no encuentro ninguna explicación física Ajá. y se empieza a mover una manzana, sí creería en Arcángel. Fíjate, yo una vez estaba eh, en, en, en mi casa... Y estaba rasurándome y bajé la lata de, de espuma de rasurar, la puse sobre el, el lavabo Ajá. y se empezó a mover. Se empezó a mover, o sea, no ta, se empezó a mover a, a deslizarse de un lado a otro del lavabo y yo no encontraba una explicación. Traté de replicar el movimiento varias veces hasta que lo logré. Lo que sucedía es que si colocabas la lata de espuma de rasurar... De un sol, en un solo movimiento exactamente eh, sobre el, el, una parte que estaba mojada del lavabo que es de mármol pues entonces se deslizaba se deslizaba porque había un pequeño cojinete de, de, de aire y hacía pues un por eso es una explicación física de por qué se movía la fregadera la, y, si y, no la qué, hubiera qué tal si está Tania este, pataleando o levantando la rodilla y agita el buró y se mueve la manzana porque las manzanas no se mueven solas Tania nunca pero bueno vamos a escuchar a Tania Ruiz eh, agradeciendo a los arcángeles por ya no tener COVID. Adelante. Vean, vean, vean cómo se mueve. Cómo se mueve la manzana. Vean, vean. Vean, vean. Vean esto, por favor. Wow, wow. Cámara. O sea, lo, lo que sí he visto que se mueve es el pepino. Un poquito, pero sí se mueve. Arriba, abajo y arriba, abajo. Y el así. camote también. También hace así como que sí. Y luego pulsa. Sí, sí. Y luego pulsa. Pum, pum. Pum, pum, pum. Sí, sí. Pum, pum. Y luego pues, también golpea el, el colchón pidiendo batalla. Así es. Así que a medianoche te despiertas. Sal, saludos, buenos días. Quítame el fondo y nomás haces. <risa> ¡Tocan! <risa> y a, a veces sí. abren, no siempre, pero bueno. No, no, a veces abren, pero a no veces siempre. Abren, sí, sí. Sí. Pero el intento se hace. Sí, porque meterte a la fuerza, pues no, no. No, no, no. Pero la propuesta ahí está, ¿no? La Eso sería una tratar, penetración. Tratar, tratar de allanar la morada. No, es la no, no hay que allanar la morada. No es la onda, ¿no? Se allanaron la morada. No, pues no, no. Bueno, pues aquí está el desmentido. Esto no fue un agradecimiento a los arcángeles por haber librado el COVID o la ¿Ah, no? COVID. No. Que hablen los expertos y se pronuncien con respecto a lo que verdaderamente estabas haciendo, Tania Ruiz. A ver, ahí está el brujo mayor. 
Adelante. La modelo muestra lo que parece ser un encuentro cercano con las fuerzas ocultas. Y en las imágenes se alcanza a ver un retrato del expresidente Peña Nieto, que juega un papel fundamental en este ritual. Junto a flores blancas que comenzaron a moverse vibrando sin razón alguna. Hablamos con un experto en el tema, el brujo mayor, que analizó experto. cada uno de los elementos que aparecen en este ritual. Entonces, bueno, lo de los ángeles o oh, ángeles o no lo crea, no lo crea. Pero de que es un amarre, es un amarre y va directamente a Peña Nieto a través de su sexualidad para atraerlo y para que la busque como desenfrenado porque la desea. En la noche, en la mañana y a todos solos la desea. Eso corresponde precisamente a un buen amar. Ándale. Viejo payaso y embustero. Sí, porque no hay un solo amarre que funcione, en realidad. Ahora, te voy a decir una cosa. Tenemos un audio que hasta a mí me gustó. Yo no soy Enrique Peña Nieto. Escuche usted a Tania Ruiz Otra y dígame si no, si no le viene a la mente algo bonito. Una vez más. Wow, 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 wow. Sí, pues sí. Sí, sí, sí. O sea, qué amarre de amor, nada más es un audio y ya. Los amarres de amor, no gaste usted su dinero en amarres de amor. O sea, tal vez si sí funcionan, si alguien hace un amarre de amor, entonces ya se siente más seguro de sí mismo a través del efecto placebo y dice, ah, cómo va a funcionar. Y entonces ya se anima a hablarle con, con seguridad y presencia a, a la persona, y entonces pues tal vez sí funcione de esa manera, ¿no? Psicológicamente te ayuda. Pero el amarre en sí pues es, es una estupidez, no, no, no tiene ni carente totalmente de rigor científico. Miren, ¿por qué nos hacen un amarre de amor? Consiste en amarrarse los testículos con alambre de púas, y ese amarre de amor le, les va a recordar todo el día lo estúpidos que son. Acabará con su amor propio. <risa> ¿Por qué hablas así de feo a la gente, güey? No, es que yo estoy hablándole a un micrófono, no estoy hablando con nadie. En todo caso estoy hablando contigo, estoy hablando al aire. O sea, yo estoy loco. Sí, o sea, estás hablando al aire, güey. A, estoy a, a, hablando a todo al el aire, país en, en este momento. México bueno, te está escuchando. Ya saben, lo que si ustedes creen los amarres de amor, ya les dije lo que, lo que se deben de amarrar, cómo y con qué. Muy bien. Bueno, pasando a otro orden de ideas, el Festival de Berlín va a dar premios de actuación al género neutro. O sea... Se va a entregar el oso de oro, a la mejor película, y una serie... No, el de ere se va a entregar. No, porque son osos de plata, No, el oso de mejor actor. El oso de plata no, el oso de oro. el oso de plata no para el género neutro? El oso de plata no. No sé si entreguen el oso de plata, ¿no? O el plátano de oso, que no es Me parece muy loable esta iniciativa por parte del Festival Internacional de Cine de Berlín. Lo que me, me llama la atención es que realmente, ¿cuántas películas viste el último año en donde apareciera un personaje del género neutro? No muchos, no muchas. Es más, no puedo recordar una. Ahora, ¿es para personajes una. o para actores de género neutro? No, es para actores, para actores. Okay, Mejor para actor. A ver, dime un actor, un actor, un actor, un actor de género neutro. No, actor, actriz, actor. Y actor. actor. No, eso es este, en francés, no, pero un, sí, un actor. No, no. No sé, güey, no lo hay, no se me ocurre, no me viene a la mente. Este, ¿en dónde está el, el, el Palomo este? No, no sé. ¿Eduardo Palomo? Es no, el, el otro. Creo que le contaron un Soledad. chiste. Soledad. Muy pesado. Soledad, su hermana, su hermana Soledad. hoy en día. Este, no, la verdad es que recuerdo muy pocas películas donde salgan, porque se refiere al género neutro o a, o a personas transexuales. Es que eso es lo que no sé, es lo que no me queda claro de esta nota de, de los osos de plátano. La chica danesa, cuando dices la chica danesa, ¿te, te refieres al, al exgobernador de Chiapas, a Manuel Velasco? Sí, a Manuel Velasco, el, del, el, el, el humilde este, con, de las contribuciones. Bueno, eso no, no consta. ¿eh? En, en no, no, no consta, no consta, pero consta. todo parece indicar. Sí, pero no consta, no hay, no, no hay certeza no consta, jurídica, no consta. entonces no se puede... Bueno, pero pues ya, bueno, si el presidente puede andar diciendo que dice los Oya, pues yo también puedo decir que, que creo yo, ¿no? Yo solo estoy siguiendo el, el ejemplo del primer Afortunadamente, mandatario. porque hay, hay libertad de expresión en nuestro país. Exacto, exacto. Pueden seguirnos en Twitter en... Arroba JRS Estaca. O arroba Evi de Garay. La corneta.